নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসরণ দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম ঘুষকাণ্ড করিমগঞ্জে গ্রেফতার সদর সার্কেলের জরিপকারী মাতৃভাষা সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালো এবিভিপি পালংঘাটের নয় জিপিতে বিজেপির ম্যারাথন সভা ব্যাপক সারা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ফের ঘুষকাণ্ডে গ্রেফতার হলেন সরকারি আমলা দুর্নীতি রুখতে গোটা রাজ্যে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রয়েছে শুক্রবার করিমগঞ্জ সার্কেল অফিসের জমি নাম জারি করতে উৎকোচ আদায় হাতে নাতে গ্রেফতার হলেন করিমগঞ্জ সদর সার্কেলের আধিকারিক রঞ্জিত কুমার গোস্বামী এদিন দুর্নীতি নিবারক শাখার কর্মকর্তারা তাকে হাতে নাতে গ্রেফতার করেন দীর্ঘদিন থেকে একই স্থানে দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি এমনকি সরকারি অফিসকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণতি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে তার নামে শুধু তাই নয় উৎকোচ ছাড়া সরকারি কাজ করেন না বলেও এমন অভিযোগ ছিল তার দীর্ঘদিনের এছাড়াও সাম্প্রতিক বন্যার সময় নানা দুর্নীতিরও অভিযোগ পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে ঠিক এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন দুর্নীতি নিবারক শাখার কর্মকর্তারা করিমগঞ্জ সদর সার্কেল অভিযানে চালালে হাতে নাতে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন জানা গেছে দু সালে তিনি করিমগঞ্জ থেকে অন্যত্র বদলি হলেও কৌশলে বদলি স্থগিত করে দেন জাতীয় শিক্ষানীতির অবমাননার অভিযোগ এনে অসম সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হল এবিভিপি শুক্রবার আন্দোলনের মাধ্যমে শিলচর অফিস পাড়া চত্বরকে কাঁপিয়ে তুললেন ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মকর্তারা প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজি ভাষার প্রচলন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে এদিন তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তারা পরে এ নিয়ে নিজেদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবিভিপির কর্মকর্তারা জানান যে উনিশশো সাল থেকে জাতীয় শিক্ষানীতিকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য এবিভিপি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ তা বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে কিন্তু বর্তমানে মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষানীতি থেকে বঞ্চিত করা বিষয়টিকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তারা তারা জানান এ দেশের অনেক মনীষীরা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জন করে নিজেকে দেশকে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন জাতীয় শিক্ষানীতি দু হাজার বিশকে সংস্থাপূর্ণ সমর্থন করলেও মাতৃভাষা বাংলাকে বঞ্চিত ও অপমানিত করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার প্রচলন কোনোভাবেই মেনে নেবেন না তারা বলে সাফ জানিয়ে দেন এদিন বর্তমান শিক্ষানীতি সহ সরকারের এহেনো ভূমিকায় ধিক্কার জানিয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা বাংলাকে প্রাধান্যতা দেওয়ার দাবি জানান ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তারা পরে এ মর্মে কাছাড় জেলা প্রশাসন মারফতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে এক স্মারক লিপিও প্রদান করেন সংস্থার কর্মকর্তারা এতে উল্লেখ করে বলা হয় যে তাদের দাবি পূরণ না হলে অন্যথায় সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী দিনে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ শিক্ষা নীতিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর আজকে যখন এই শিক্ষা নীতি ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে তখন কি দেখা যায় তখন দেখা যায় যে আজকে আমাদের মাতৃভাষা আমাদের মাতৃভাষাকে শিক্ষা নীতির থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষাকে শিক্ষার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষাকে অপমান করা হচ্ছে আমরা জানি যে ডক্টর এবিজে আব্দুল কালাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওরা অনেক মহান ব্যক্তিরা ছিলেন যারা মাতৃভাষাতেই ওরা ওদের শিক্ষা অর্জন করেছেন কিন্তু আজকে আজকে যখন এই ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষকে আমরা মা বলে ডাকি আজকে এই ভারতবর্ষতে আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা আমরা যদি মাতৃভাষা না শিখতে পারি তাহলে আমি ধিক্কার জানাই এই সব প্রজনকে আমি ধিক্কার জানাই এই নীতিকে এই জন্য আমাদের এটাই দাবি যে প্রাথমিক শিক্ষা যেটা হবে প্রাথমিক শিক্ষা যেন মাতৃভাষাতেই হয় আমরা রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির সমর্থনে আছি আমরা রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির সমর্থন শুক্রবার পালংঘাট ব্লকের নয় ডিজিপিতে ম্যারাথন সভা করলেন শিলচরের সাংসদ ড রাজদীপ রায় এদিন মূলত ভারতীয় জনতা পার্টির পালংঘাট মন্ডলের উদ্যোগে মন্ডলের অন্তর্গত নয়টি জিপিতে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় আর এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সহ সরকারের সবকা সাথ সবকা 
ঢাকা বিকাশ নীতির বিষয়টি জনসমুখে তুলে ধরেন তিনি এদিন সকাল 10টায় ভুবনডহর জিপিতে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় পরে ক্রমান্বয়ে রুকনি জিপি পালংঘর জিপি দর্মিখাল জিপি মনিয়ারখাল জিপি মোহনখাল রামমানিকপুর জিপি গঙ্গানগর জিপি ভুবনহিল জিপি ও দিদারখুর জিপিতে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ করে পালংঘর মণ্ডলে আমাদের ঢলাই এলএসি অধীনে নয়টা জিপি আছে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সাংগঠনিকভাবে এই নয়টা জিপিতে মিটিং আয়োজন করা হয়েছে মিটিংটা দুই প্রকারের হচ্ছে একটা হচ্ছে সাংগঠনিক স্থিতি কি আছে না আছে ওইটাও আমরা দেখছি আমাদের সংগঠন কিভাবে কাজ করছে বিগত কিছুদিন থেকে এখন কোনো ইলেকশন নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী এবং ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরিচালিত সরকারের উপরে মানুষের আস্থা অফুরন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা আছে আপনারাও দেখেছেন কিভাবে এই ভোট দুপুরের রোদ্রে কোনো ইলেকশন নেই মানুষের উপচে পড়া ভিড় একটা জিনিসই এটা বোঝাচ্ছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকের দিনে মানে অদ্বিতীয় আমাদেরকে কাজে কর্মে আমাদের নেতা নীতি আর নিয়তের মামলাতে আজকের দিনে এখানে কোনো দল নেই যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো কাজ করতে পারে নেশা জাতীয় দ্রব্যের পাচারকারী ও ব্যবসায়ীদের লাগাম টানতে গোটা রাজ্যে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে শুক্রবার দুপুরে কাছাড় জেলার ধলাইয়ে সিমেন্ট বোঝাই একটি মহিন্দ্রা কোম্পানির ছোট বলেরো পিকআপ লরি থেকে ব্যাপক পরিমাণের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে ধলাই পুলিশ এদিন গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ধলাই পুলিশের ওসি মনোজ পাঠকের নির্দেশে পুলিশের এক প্রতিনিধি দল অভিযানে নেমে এ এস ওয়ান ওয়ান টিসি নাইন সিক্স ওয়ান জিরো নম্বরের বলেরো পিকআপ লরিটি আটক করে আর এতেই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসে আটক হওয়া লরিটির উপরে ছিল সিমেন্ট বোঝাই আর এর নিচে রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিলেতি মদ এ পর্যন্ত লরি চালককে আটক করা হলেও তদন্তের খাতিরে লরি চালকের নাম সামনে আনা হয়নি এদিন ধলাই পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা দশটি বস্তায় প্রায় কুড়ি কার্টুন বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয় কৃষি মৎস্য ও পশুপালন বিভাগের কার্যালয়ে কংগ্রেস আমলে একাংশ দালাল তৈরি করা হয়েছিল কংগ্রেস শাসনে সৃষ্ট এই সকল দালালদের জন্য প্রকৃত কৃষক সমাজ সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকদের স্বার্থে সরকারি আধিকারিকরা দালালদের যেন গুরুত্ব না দেন শুক্রবার শিলচরে অসম গণ পরিষদের ভাতৃ সংগঠন অসম কৃষক পরিষদ এবং অগপ কাছের জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কৃষক সংযোগ কর্মসূচিতে ঠিক এই মন্তব্য করলেন অসম গণ পরিষদের ভাতৃ সংগঠন অসম কৃষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি পরেশ চন্দ্র বৈশ্য কবির আহমেদ বরভুইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি পরেশ চন্দ্র বৈশ্য বলেন কৃষকরা হলেন অন্নদাতা এবং সমাজের মেরুদণ্ড কৃষকরা চাষটা করলে কারোর অন্ন জুটবে না তাই কৃষকদের উন্নয়ন না হলে দেশ ও সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় রাজ্যের একমাত্র দল অসম গণ পরিষদ কৃষকদের জন্য কাজ করে আসছে বর্তমান সরকার কৃষকদের উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে আসামে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা কৃষকদের সুবিধার্থে গৃহীত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিয়েছেন কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার উপর জোর দিয়েছেন এদিন তিনি কৃষক পরিষদকে সক্রিয়ভাবে প্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানান এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্য অতিথি বিমলেন্দু সিং অসম কৃষক পরিষদের সহসভাপতি ফয়জুল ইসলাম বাহারুল হক মজুমদার প্রমুখ এদিনের সভায় বেশ কয়েকজন কৃষককে সংবর্ধনা জানানো হয় এছাড়াও অনুষ্ঠানে অসম কৃষক পরিষদের কাছাড় জেলা সভাপতি হিসেবে আইনুল হক বরভুইয়াকে মনোনীত করা হয় কৃষক সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে কৃষকসর মত বিনিময় করা হয়েছে আর কৃষক তখেসলে যার সমস্যা ভোগ করে আছে সেই সমস্যার উপর আমি আলোচনা করছো ইয়ারপরাই গণ পরিষদর সন্মানীয় সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা ডরিয়ায় কৃষক কল্যাণের কারণে যুবক আসনি গ্রহণ করেছে সেই আসনি সমূহ লই আজির কৃষক আনন্দিত হয়েছে কৃষকর মনত প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়েছে আর উৎপাদিত সামগ্রী আজি বজার মূল্যের জড়িয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্রয় করার প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে আজি কৃষক সমাজে আদরণি জানাইছে আজি আমি আপনাদের মাধ্যমে স্পষ্টক কব খুঁজো যে গ্রাম্য অর্থনীতি সুদূর ব্রিটিশ ব্রিটিশের অধীনত যি ধরনের ভাঙি চুরমার হয়েছিল বিগত সময়ছাত কংগ্রেসের দিনতো আমার গ্রাম্য অর্থনীতি ভাঙি ছিঙি চুরমার হয়ে গেছে আজি কৃষক আনন্দিত হয়েছে 
एक अरने आनंद तो होए से जे राइजे अनुभव करी से किखों के अनुभव करी से जे अखम तो था बड़ा भलिक एतियारो कांग्रेस ना किशोर कुमार के श्रीष्टि के बड़ा के जानोप्रियो करे तो ना अन्नतो मो कारीगर शुजित कुमार दास और ओफे फुलु के शील्स और प्रेस क्लब में शिल्पी शंभुर्धन गैपुन कर लो चार शंगोचन बीगो तो त्रिशपोचर थोड़े शिल्पी किशोर कुमार के अनुबद्ध श्रीष्टि के युपुत्तो का जानोप्रियो करे तो ना नीरलोष प मूलों तो ताड़ी उत्ते के शेष जुड़े प्रदर्शित होए थे किशोर कुमार ने आबो खुमुर्ती एक गुनी और जानो प्रयोग व्यक्ति के शेष जोर प्रेस क्लब में शुक्रवार शंकर थोड़ा जानलो आक्षा बीडीएफ बड़ा नागरिक शंकर और आम्रा बांगली विभिन्न विशिष्ट जोने उपस्थित थे अनुष्ठित हो एदिने रे अनुष्ठाने प्रारंभिक वक्तव्य रखते कि बड़ाक डेमोक्रेटिक फ्रंटेर मुख्य आबाहक प्रदीप दत्तराय सुजीत कुमार दाशे दीर्घो सांगितिक और सांगोचुने काजरोले करे बोलें ये शिल्पी बड़ाक तथा उत्तर पूर्वीर गौरव एवं किशोर कुमार के सृष्टि के जानो प्रयोग करे तलार क्षेत्रे तार अवधान उपत्तो का बाशी श्रद्धा� इदिन शिल्पी के उत्तरीय पुरी शागुतो जनान चार शंगोचने प्रतिनिधि शो शिल्जोर पुरोशुभाय प्राक्तन चेयरमैन शांतनु दाश और प्राक्तन डीएफओ तथा समाज शिबी मृदुल कुमार थौर शिल्पी रुद्देशे मानपोत्रों के पाठ करें बड़ाक नागरिक शंकुदे शंपत और शंकुदे पूरे एक जगह मानपोत्रों और एक टिपुष्पुष्ठबुक द कथा उल्लेख करें तो नहीं बोलें देरी तो होले हो ये बड़ा केर किशोर कुमार के शंभर्थना दीते पेरे तारा गोरबीतो आक्षर पक्षते की रूपम नंदी पुरकायस तो बोलें फुरुदा एक्टर्स में बड़ा केर मंचो दापिए बेरिए चेन एवं तार गान छात्र बुस्त थे की तारा मंत्रों मुक्तिर मुतो शून्ते नागरिक शंकुदेव पक्ष के शंकर देव बोलें शारदा जी पंधरे ईशिल्पी निभ्रिते शादुना करेगे थे शंगी छाड़ा और सुजीत कुमार दाशर उज्जवल शिक्षकों को ता जीवनेरो उल्लेख करे आलोकपात करें तीनी ये एक ही बड़ा के किशोर कुमार ये किशोर कुमार बांग्लादेश शिल्पी शबे शराब पृथ्वी से पुरी रखा पड़े चले से ताकि थोड़ा सम्मान दिया होए चे बोले आम्रा सुनी नहीं ताय आम्रा ठीक करे ची आक्षा आम्रा बांगली बड़ा नागरिक संस्कृत एकों बड़ा डेमोक्रेटिक फ्रंट थे के जो तो भागे आम्रा ताकि सम्मान दोना जागा मो एकों आम्रा मनोकरी पुरुधारो बहुत होए गये चे अथवा भी उन्हीं आगमी दिने किशोर मात्र मुद्दों को एक बहुत तेज तर मोचन को तो होएगा ऐसे किशोर कुमार ने आठ सात मोचन बाकी ताज जो लोग विभिन्न कौनों सूची हो उन्हें हाथे नहीं चाहे हमने जानी के हमारे ये समाज ये मन किचु व्यक्ति रहे थे जरा नीचो निजे दे व्यक्ति के लिए चिंता बाबना पारिवारिक चिंता बाबना उल्टे � दागेर मुद्दे आवेग ताके एवं जरा समाज के किचु एक दीते चाल किंतु एक बारे नेपोत्ते ते के प्रचारे पादों प्रदीप आलोए नायश सुजीत कुमार दास येरकोमी एक जोन व्यक्ति रामकृष्ण नगरे प्लास्टिक चाल के दूसरी शिशु शारीरिक अवनति रेशन डीलर देर पक्ष थे के प्लास्टिक चाल वितरण कराए गोटा इलाका जुड़े विराज कोट से आतों को प्राप्त खबरें जाना जाए रामकृष्ण को नेता जी रोडेर बाशिंदा तो था अशोहाय दिन मुझर गोतम कार्मकार गोतो चौबीस अगस्त रामकृष्ण को शमोबाई शमितीर अंतर गोतो एक रेशन डीलर राहुल दशर काज थे के तार प्र બ્રહસ્પતિબાર શે ચાલ્દી બાડીતે રાના કરાર પર રાતેર ખાવા દાવા કરા હય કિંતુ આચમોકા એદીન � निजे असुस्थ हो पड़े अभिजोगे एहेनो अबुस्थाय माथाय बाज पुरार मुद उपक्रम होय छे गोटा पुरिबारे सदो सुदे रुपर। एदिन संगबाद माथु में साथे कथा बुलते गिये गोतम कर्मुकार जानान सरकार कखनो रेशनेर चाल खारा बितरन करेनी। तबे कखन कोथाय एब 
আমি গত চব্বিশ তারিখে আমি ঢিলের কাছ থেকে চাল আনছি পনেরো কেজি পনেরো কেজি চাল আনার পরে আমি রাত্রে রান্না করা হয়েছে আমরা সবাই খাইছি খাওয়ার পর ভাতটা কীরকম কীরকম লাগছে পিছলা পিছলা কীরকম লাগছে আমরা তখন বুঝতে পারছি না রাত্রে সকালবেলা যখন আমরা আমার ওয়াইফে যখন চালটা ধোয় তখন ইয়ের মুড়ির মতো উপরে জলের উপরে বাসছে বাসার পরে আমার ডাকছে দেখো এটা চাল চালের মধ্যে কী দেখার পরে আমি দেখলাম যেমন প্লাস্টিকের মতো কী জানি আছে তারপর আমি বন্ধ করলাম এগুলা তারপর রাত্রেবেলা যখন বাচ্চারা খাইল পর দিন দুপুর থেকে মানে দাস্তভূমি এইরকম হয়েছে জোর আইসে আবার পর আমরা তো মানে এমন অবস্থা হয়েছে আমার ছোটো ছোটো বাচ্চা তার দুজনে দাস করতে করতে একদম বিছনা সহ্যাগত হয়েছে গিয়া এখন আমি দুরবস্থা করছি তাই আমি মিডিয়াকে ডাকছি ডাকার পরে আর ইয়ে করছি আমার কাছে এমন পয়সা করি নাই যখন আমি হসপিটালে যাইমু বা বালা একটা ডাক্তার দেখাইমু এই অবস্থা আমি করছি পশুয়া হইয়া আমি সাধারণ ব্যক্তি এবং গরিব মানুষ আমি বাপন দাস ডিলার রামকৃষ্ণনগর চব্বিশ তারিখ চব্বিশ তারিখে আমি আনছি সকাল প্রায় সাড়ে এগারোটা এগারোটার সময় আনছি আনার পরে আমি রাত্রেবেলা চাল খাওয়া দাওয়া করছি বিগত কয়েক মাস থেকে শিলচর কাঁঠাল রোডের চন্দ্রপুর এলাকায় জল সরবরাহ প্রকল্প থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে শিলচর পিএচি ডিভিশন দুই এর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য এক স্মারকলিপি প্রদান করেন চন্দ্রপুর এলাকার ভুক্তভোগী মহিলারা পরে সংবাদ মাধ্যমের কাছে কথা বলতে গিয়ে তারা বলেন বিগত কয়েক মাস ধরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন তারা বিশেষ করে সাম্প্রতিক বন্যার পর থেকে সেই সমস্যা আরো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিদিন এলাকার মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য জল সরবরাহ করা হয় এছাড়াও পানীয় জলের নলটিতে বেশিরভাগ সময় অপরিশোধিত জল আসে বিষয় নিয়ে ভুক্তভোগী জনগণ পানীয় জল সরবরাহ কমিটির সাথে যোগাযোগ করলে তাদের জানানো হয় সরকার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্লিচিং পাউডার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ হচ্ছে না তাই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাই বাধ্য হয়ে বিষয় নিয়ে সরব হয়ে তারা শিলচর পিএচি ডিভিশনের দুই এর অধীনে থাকা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ জানান পরে সংবাদ মাধ্যমে এ ব্যাপারে স্থানীয় বেবি মজুমদার জানান কাঠের পরে থেকে জলটা একদম নোংরা মানে আর কইতে হয় না তার উপর দিয়া জলটা দেয়ও কম সময় খুব কম সময় জল দেয় হ্যাঁ তো করে না জলের ঔষধ টুকু তো দেয় না তেমন আর ইয়ে হয় না মানে এত বাজে জল আগে কেন আমাদের যে লোকেন ইয়ে আছে কমিটি আছে কমিটির কাছে যখন আমরা যে কমপ্লেন করলাম তখন তারা কইল যে আমরা মানে যতটুকু পাই যতটুকু দেয় এর থেকে বেশি যখন পাই না তাই রেখে হ্যাঁ তারা কইতে যে এখন পাই না শিলচর সদর থানায় নবগত পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতোর হাতে দায়িত্ব তুলে দিলেন বিদায়ী পুলিশ সুপার রমনদীপ কোর শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে দায়িত্ব তুলে দেন তিনি উল্লেখ্য বিগত রবিবার রাজ্যের হোম অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নীরজ বর্মা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুলিশ সুপার রমনদীপ কোরকে গোলাঘাটের পুলিশ সুপারের দায়িত্বের নির্দেশ দেন এবং তার জায়গায় কাছের কমান্ডেন্ট ট্যান এবিপিএন কাহিলিপাড়া থেকে নুমাল মাহাতোকে কাছের পুলিশ সুপার হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে ডাক টিকিট সংগ্রহ করার হবি ফিলাটালিক নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় ও প্রসারের জন্য দীনদয়াল স্পর্শ নামে এক প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে এই উপলক্ষে শুক্রবার শিলচরের সরলা বিড়লা জ্ঞানজ্যোতি স্কুলে এক কর্মশালার আয়োজন করে কাছার ডাক বিভাগ 
স্ট্যাম্পে দক্ষতা এবং গবেষণা প্রচারের জন্য এই স্কিমের অধীনে দু হাজার একুশ থেকে বাইশ শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে যাদের সিক্সটি পার্সেন্ট নম্বর রয়েছে এবং যাদের একটি ফিলাটেলিক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট পিডিএ রয়েছে এবং ফিলাটেলিক ক্লাবের সদস্য তাদের বার্ষিক ছয় হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে এই বৃত্তির জন্য ডাক টিকিট কুইজের লিখিত পরীক্ষা এমসিকিউ আগামী একত্রিশে জুলাই ট্রাঙ্করোডস্থিত সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিসের অফিসে অনুষ্ঠিত হবে এদের মধ্যে থেকে যারা ভালো নম্বর পেয়ে সিলেক্ট गुरुचरण कलेज पदार्थ विद्या विभाग अध्यापक डप्रतिम नाग और डाक निरीक्षक अजय बर्मन पर दीनदयाल स्पर्श प्रकल्प मार्केटिंग एक्सिक्यूटी प्रमोद देव और डाक निरीक्षक रूपाली दास तालुकदार संबद माध्यम तुले धरें কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ডাক বিভাগের দীপক ধর ও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং একাংশ পড়ুয়ারা শিলচর সোনাই রোড আশুতোষ লেনের নিজ বাড়ি থেকে গত উনিশে আগস্ট অর্থাৎ শুক্রবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ছটা নাগাদ হঠাৎ করে ঘরের সদস্যদের কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যান ব্যবসায়ী প্রয়াত শ্যামল পালের কন্যা সঞ্চিতা পাল ওরফে মুন নিখোঁজ সঞ্চিতার বয়স আটত্রিশ বছর এবং তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন তার গায়ের রং শ্যামলা সেদিন আশুতোষ লেনের নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার পরনে ছিল বেগুনি ও গোলাপি রঙের মিশ্রণ করা একটি নাইটি সঞ্চিতা পালের বড় ভাই বিমল পাল ওরফে দ্বীপ ও মা কিতারানী পাল জানান সঞ্চিতার বাবার মৃত্যুর পর থেকে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন যার দরুন তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন নিখোঁজ হওয়ার দীর্ঘদিন অতিক্রম হওয়ার পরও বাড়ি ফিরে না আসায় তার পরিবারের লোকেরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে তাদের মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে কাদর অনুরোধ জানান কোনো সুহৃদয় ব্যক্তি তাকে দেখতে পেলে এইট সিক্স থ্রি এইট সেভেন এইট সিক্স ওয়ান ফাইভ টু বা নাইন ফোর থ্রি ফাইভ জিরো সেভেন টু নাইন ফোর সেভেন বা সেভেন জিরো জিরো টু ফাইভ সিক্স নাইন থ্রি টু ফোর নম্বরে ফোন করে জানানোর অনুরোধ জানান শুক্রবারে আমি সোয়াত আসলাম হঠাৎ দেখি তাই নাই উঠছি উঠিয়া দেখি আমি তাই দেখি নাই 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 এরপরে তাই ফিজে ফিজে গিয়া তো পাইলামই না আরেকদিন এরকম করছে তাই তাই ফাঁকির প্রসাদ গেছে বিকালে আইসে তাই আমি মনে হচ্ছে মনে হয় আইবো তাই ওইটে মনে করিয়া এরপর সন্ধ্যার থেকে যখন আইসে না ওই তখন সবে খুঁজাখুঁজি আরম্ভ করছি সব আত্মীয় স্বজন বাসা এরপর থানা সবখানে দেওয়া হয়ে গেছে গিয়া কিন্তু না কোনো ইয়ে হয়েছে না ফটো দিয়ে এবার কথা হয়েছে যে নামটা দেখুন অতটুকুই কোনো ইয়ে হয়েছে না এরপরে তো সবখানে খবর লইলাম সবখানে ইয়ে করলাম তখন মেয়েটা পেপারও দিলাম মেয়েটা আজকে সাত দিন হয়েছে जन्मदिन शांति मिचिल बेर कर प्रस्तुति काछर जिला केंद्रीय जुलूस मोहम्मदी कमिटी महामारी करना रोग गत दो बचर विश्व नबी जन्मदिन मिचिल बेर মহামারী কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু হওয়ায় এবার আগামী নয় অক্টোবর অর্থাৎ বারোই রবিউল আওয়াল তারিখে শহরে শান্তির মিছিল বের করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন জুলুসে মোহাম্মদী কমিটির কর্মকর্তারা এ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে শহরতলি কনকপুরে কেন্দ্রীয় জুলুসে মোহাম্মদী কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় নবী জন্মদিনে জুলুসে মোহাম্মদী পালনের প্রস্তুতি নিয়ে আগামী উনত্রিশ আগস্ট সোমবার বাদ মাগরিবের নামাজ থেকে রামনগর স্থিত আইএসবিটি সংলগ্ন শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসার সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে সেই সভায় ধর্মপ্রাণ লোকেরা উপস্থিত থেকে সুপরামর্শ প্রদান করতে কমিটির কর্মকর্তারা আহ্বান জানান জুলুসে মোহাম্মদী কমিটির জরুরি সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আনসার হোসেন বর লস্কর ওরফে রিঙ্কু সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান লস্কর কার্যকরের সভাপতি মৌলানা নাজের হোসেন মজুমদার মৌলানা মোস্তাকিম আহমেদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা আমরা শিলচর ইসলামিয়া রামনগর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আমরা মাগরিবর নামাজ পড়ে এখানে একটা বিশাল আকারে আমরা কেন্দ্রীয় জুলুসে মোহাম্মদি কমিটির একটা সাধারণ সভা আমরা আয়োজন করেছি আপনারা সবাই কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ আগামী সোমবার আপনারা মাগরিবের নামাজ শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় পড়ার জন্য আমি কেন্দ্রীয় জুলুসে মোহাম্মদি কমিটির পক্ষ থেকে আমি সকলকে অনুরোধ রাখছি এবং বিশেষ করে আমি আমার কেন্দ্রীয় জুলুসে মোহাম্মদির কমিটির কর্মকর্তা এবং মেম্বার যারা আছেন 
তৎসঙ্গে আমার যুব আলেস উন্নত কমিটি যারা আছেন এবং আলেস উন্নতের কর্মকর্তাদেরকেও আমি সবাইকে শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আগামী সোমবার মাগরিবের নমাজ পড়ার জন্য আমি আহ্বান রাখছি সেখানে আমরা মাগরিবের নমাজ পড়ে আমাদের এখানে দোয়া হবে এবং জুলুসের মোহাম্মদি কমিটি নিয়ে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করব সেখানে আমাদের সবাই কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিত থাকবেন সবাইকে সালাম জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে কালকাছাড় জেলার একশো চোদ্দটি কেন্দ্রে পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন রবিবার রাজ্য সরকারের তৃতীয় শ্রেণীর পদে নিযুক্তির জন্য কাছাড় জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি প্রস্তুতি সম্পন্ন জেলার একশো চোদ্দটি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে কাছাড় কলেজ কেন্দ্রেও যথারীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে রবিবারে এদিকে পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে একশো চৌচল্লিশ থানার অধীনে বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এর অধীনে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির একশো মিটারের মধ্যে পরীক্ষার্থী ইনভিজিলেটর এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ছাড়া কোনো ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এছাড়া মোবাইল ফোন ব্লুটুথ ডিভাইস ইয়ারফোন ইত্যাদি যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গেজেট নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া নিষিদ্ধ থাকছে এমনকি এসব ইলেকট্রনিক গেজেট সুইচ অফ মোডেও নিয়ে যাওয়া যাবে না এদিকে পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় নয়টি বাস শিলচর শহর থেকে জেলার বিভিন্ন রুটে চালানো হবে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার ঘুষকাণ্ড করিমগঞ্জে গ্রেফতার সদর সার্কেলের জরিপকারী মাতৃভাষা সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালো এবিভিপি পালংঘাটের নয় চিপিতে বিজেপির ম্যারাথন সভা ব্যাপক সারা এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার